வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் டென்த்துக்கு சாப்டர் டென்ல இருக்கிற பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ இதுல சைன் கன்வென்ஷன் பை த ஸ்பெரிக்கல் மிரர் இதை வந்து வேற எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ கார்டிஷியன் சைன் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த டாபிக் பத்தியும் அண்ட் மிரர் ஃபார்முலா அண்ட் மேக்னிபிகேஷன் இந்த டாபிக் ரெண்டு டாபிக்கையும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற இந்த லெசன்ஸோட வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகே இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைன் கன்வென்ஷன் பை த ஸ்பெரிக்கல் மிரர் சோ இந்த சைன் கன்வென்ஷன் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நார்மலா கிராஃப் போடும்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வரைவோம் ஓகேவா சோ அப்ப எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரி வரையணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிளியர் கிளியரா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே ஸோ இப்படி வரையிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்டரில் இருக்க பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சைட் டைரக்ஷன் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த சைட் டைரக்ஷன் நம்ம நோட் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் இந்த சைட் நம்ம நோட் பண்ணுற எல்லா ரீடிங்குமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ் சைனில் வரும் அதே மாதிரி இந்த இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைட் நோட் பண்ணுற எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் அதே மாதிரி பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து மேல் அப்பர் டைரக்ஷனில் மேலே நோட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் சைன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷனில் நோட் பண்ணுறது எல்லாமே நெகட்டிவ் சைன் இது நம்ம கிராஃப் படிக்கும் போதே ஜென்ரலாக படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக நம்ம வந்து எல்லா சைனையுமே நம்ம வந்து டினோட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஆல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் மெஷர் ஃப்ரம் த போல் எல்லா டிஸ்டன்ஸுமே எதுலேருந்து நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் போல் அப்படின்லேருந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு மிரர் எடுத்துக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பெரிக்கல் மிரர் ஸ்பெரிக்கல் மிரரில் சென்டர் பாயிண்ட் இந்த தான் இப்போ பிங்கிறது தானே போல் ஓகே ஸோ இந்த பி எடுத்து அப்படியே இந்த கிராஃப் ஷீட்டில் சென்டரில் பியில் வச்சுருவோமா வச்சுட்டோம்னா அப்போ எல்லா டிஸ்டன்ஸும் மெஷர் பண்ணுறது நமக்கு ஈஸி ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பியில் நம்ம வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த மிரர் ஓகே மிரரோட லெஃப்ட் சைடில் தான் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டை வைப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ போல்லேருந்து நம்ம இந்த சைட் லெஃப்ட் சைடில் வைப்போம் நம்ம அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம் இந்த சைட் நம்ம எடுத்துக்கலாமா இந்த சைட் தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு மெத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ அதை தான் மெஷர் பண்ண போகிறோம் நெகட்டிவ் சைடில் மெஷர் பண்ண போகிறோம் நமக்கு வந்து நெகட்டிவில் வரப்போகுது ரீடிங் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஆஃப் த போல் ஆர் டேக்கன் பாசிட்டிவ் அப்போ போல்லேருந்து ரைட் சைட் போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரீடிங் வந்து பாசிட்டிவில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ போல்லேருந்து ரைட் சைட் இந்த சைடு போகணும் அப்படின்னா ரீடிங் வந்து பாசிட்டிவில் கிடைக்கும் கரெக்டு நம்ம கிராப் படி நம்ம பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவ் தான் நமக்கு கிடைக்கணும் ஓகே தேர்ட் பாயிண்ட் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஆஃப் த போல் ஆர் டேக்கன் நெகட்டிவ் வந்து வந்து போல் பாருங்க நம்ம பாருங்க ஒய் ஆக்சிஸ் படி இந்த சைடு போனால் மேலே அப்வர் டைரக்ஷனில் போனால் என்ன பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ் ஸோ அதே தான் வருது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் அண்டு பிலோ பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பிலோவில் அப்போ கீழே அப்போ நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன வரும் டேக் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸோ அப்போ நமக்கு போல்லேருந்து கீழே என்ன வருது நெகட்டிவில் தானே வருது நமக்கு ஸோ இது கிராஃப் படி ஸோ அப்போ பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் இது நமக்கு சிம்பிளாக ஞாபகம் இருந்தால் போதும் ஓகேவா அப்போ கிராஃப் ஷீட்டில் எந்த டைரக்ஷனில் நம்ம பாசிட்டிவ் நோட் பண்ணுவோம் எந்த டைரக்ஷன் நெகட்டிவ் நோட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மேலே அப்வர் டைரக்ஷனில் வந்து பாசிட்டிவ் நோட் பண்ணுவோம் கீழே டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷன் நெகட்டிவ் நோட் பண்ணுவோம் இதை ஞாபகம் இருந்தாலே நமக்கு எந்த மிரர் கொடுத்தாலும் ஸ்பெரிக்கல் மிரரில் கான்கியூ மிரர் ஆகட்டும் கான்வெக்ஸ் மிரர் ஆகட்டும் எந்த மிரர் கொடுத்தாலும் அதோட போலை கொண்டு வந்து நம்ம இந்த சென்டர் பாயிண்டில் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அதுக்கப்புறம் எங்கே ஆப்ஜெக்ட் வைக்கணும் எங்கே இமேஜ் கிடைக்குது அப்படின்னு டிஸ்டன்ஸை ஈஸியாக நம்மளால் மெஷர் பண்ணிட முடியும் ஸோ கைன்ஸ் கன்வென்ஷனை பொறுத்தவரும் இந்த வந்து நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இதை வச்சு நம்ம மெஷர்மெண்ட்டை எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிரரோட ஈக்குவேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிரரோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்
ஓகே ஸோ போல்லிருந்து ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வைக்கிறோமோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூ எது இது தான் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூ ஓகே கிளியர் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் போல் இஸ் கால்டு த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் போல்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ தூரம் வச்சுருக்கோமோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸு அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸை யூனு மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ் ஃப்ரம் த போல் ஆஃப் த மிரர் இஸ் கால்டு த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ மிரரோட போல்லேருந்து நமக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் இமேஜ் கிடைக்குதோ அதுதான் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸு பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கான்கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரலும் அது வந்து கன்வெர்ஜிங் லென்ஸ் அப்போ இமேஜ் வந்து இந்த சைட் டைரக்ஷனில் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இமேஜ் இங்கே ஐன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் போல்லேருந்து நம்ம ஐயை மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வீ நோட் பண்ணிக்கோமா இதை வீ நோட் பண்ணிக்கலாம் கான்வெக் கான்கேவ மிரறதுக்கு தான் ஓகேவா கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு இந்த சைடு தான் வரும் அதை நம்ம படிக்கும் போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அப்போ ஆக மொத்தம் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வி அவ்வளோதான் ஓகேவா இமேஜ் எங்கே கிடைக்குதோ அது அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எதிலேருந்து போல்லேருந்து இமேஜ் கிடைக்கிற இடம் வரணும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்னால் என்னென்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ஃப்ரம் த போல் இஸ் கால்டு த ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ ஃபோக்கல் லென்த்னால் என்ன நம்ம போல்லேருந்து எங்கே ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் நமக்கு கிடைக்குதோ அதாவது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு இருக்குதோ இமேஜ் எங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகுதோ அதுதான் ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸுக்கும் போலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபோக்கல் லென்த்து எஃப் ஸோ இது மூணையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிரர் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிற ஒன்றை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்போ மிரர் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அப்போ ஒன் டிவைடட் பை இமேஜ் டிஸ்டன்ஸு ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸு ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இது மூணுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மிரர் ஃபார்முலா நமக்கு கிடைக்கிற மிரர் ஃபார்முலா இது அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் டென்த்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸு யூ வி ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸு யூ ஃபோக்கல் லென்த்து எஃப் இது மூணுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் தான் மிரர் ஃபீக்குவேஷன் இப்படிங்கிற வரலாறு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது வரலாம் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி நம்ம வந்து ஒன் பை வி வந்துச்சு ஒன் பை யூ வந்துச்சு ஒன் பை எஃப் எப்படி வரும் இதெல்லாம் நம்ம டெரைவ் பண்ணி கொண்டுட்டு வரதெல்லாம் நம்ம என்ன படிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஹையர் செகண்டரியில் ப்ளஸ் டூவில் படிப்போம் ஓகேவா ரே ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் இந்த ஒன் பை யூ ஒன் பை விலாம் டெரைவ் பண்ணி காட்டியிருப்பாங்க நீங்கள் அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரே ஆப்டிக்ஸ் சாப்டரில் நான் நடத்தியிருக்க வீடியோவை போய் பாருங்கள் அதில் தெரியும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ உங்கள் லெவலுக்கு டென்த் லெவலுக்கு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிரர் ஈக்குவேஷனோட மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் ஸ்பெரிக்கல் மிரரோட மேக்னிஃபிகேஷன் அப்போ மேக்னிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எவ்வளோ ஹைட்டு வைக்கிறோம் நமக்கு இமேஜ் எவ்வளோ ஹைட்டு கிடைக்க போகுது இப்போ வந்து ஹைட்டை மெஷர் பண்ணுறோம் அதாவது சைஸை ஓகேவா ஸோ ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி இமேஜோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே சைஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மேக்னிஃபிகேஷன் பிளேன் மிரரை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆப்ஜெக்டோட சைஸும் இமேஜோட சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா பிளேன் மிரர் வந்து ஆப்ஜெக்டையும் இமேஜையும் ஒரே சைஸில் காட்டும் அப்போ பிளேன் மிரருக்கு மேக்னிஃபிகேஷனோட அளவு வந்து ஒன்று இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு வரும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்டோட சைஸையும் இமேஜோட சைஸையும் ரிலேட் பண்ணுறது தான் மேக்னிஃபிகேஷன் இப்போ பார்ப்போம் த ரேஷியோ ஆஃப் த ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் அதாவது மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் டு த ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டோட ஹைட்டுக்கும் இமேஜோட ஹைட்டுக்கும் ரே உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் வந்து ரேஷியோ அதுதான் வந்து என்னன்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதை
கூட ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு அப்போ அது என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக்னிஃபிகேஷன் எம் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் சைன் ஆஃப் என்ன வரும் ஆப் த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் உண்டு ஸோ நமக்கு ஹெச்சு ஹெச்சு டாஸ் தெரியல அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸையும் வச்சு கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ஸ்பெரிக்கல் மேலோட மேக்னிஃபிகேஷன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வி பை யூக்கும் மேக்னிஃபிகேஷனுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தது ஓகே இதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா அதில் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் கிடைக்கிற மேக்னிஃபிகேஷனோட வேல்யூ வந்து இந்த நெகட்டிவ் சைன் இந்த வேல்யூ ஆஃப் மேக்னிஃபிகேஷன் இண்டிகேட் தட் த இமேஜ் இஸ் ரியல் அப்போ எம்மோட வேல்யூ வந்து நமக்கு வர்ற ஆன்சர் நெகட்டிவ் சைனில் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நெகட்டிவ் சைனில் வருது நெகட்டிவ் சைனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ சென்டிமீட் மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு யூனிட் கிடையாது ஓகே ஸோ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்புறம் வந்து ப்ளஸ் எயிட் இப்படி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நெகட்டிவ் சைன் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த மேக்னிஃபிகேஷன் இண்டிகேட் இமேஜ் இஸ் ரியல் அப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் நெகட்டிவ் சைனில் வருது நமக்கு ஆன்சர் அப்படின்னா அது அப்போ வந்து கிடைக்கிற இமேஜ் வந்து ரியல் இமேஜாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சைன் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த மேக்னிஃபிகேஷன் இண்டிகேட் தட் த இமேஜ் இஸ் வெர்ச்சுவல் அதாவது பாசிட்டிவ் சைனில் வருது அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற இமேஜ் வந்து வெர்ச்சுவல் இமேஜாக இருக்கும் ஓகே So, up a magnification m equal to h dash by h equal to minus v by u. This is the main relationship. This is the answer of the negative. Our image is real. This is the answer of the positive. We have to say that our image is virtual. Okay. So, this is the answer of the negative. This is the answer of the negative. This is the answer of the negative. ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் So, this is the answer of the negative. So, this is the answer of the negative. So, this is the answer of the negative. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவோட சம்மரிக்க வருவோமா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது சைன் கன்வென்ஷன் சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு நடுவில் வந்து எந்த ஸ்பெரிக்கல் மேற்க கொண்டு வந்தாலும் அதோட போலை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போல்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் நம்ம மெஷர் பண்ணுற யூனிட் எல்லாமே நெகட்டிவில் கிடைக்கும் போல்லேருந்து ரைட் சைட் மெஷர் பண்ணுற யூனிட் எல்லாமே பாசிட்டிவில் நம்ம நோட் பண்ணணும் அதே மாதிரி போல்லேருந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷன் அதாவது பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்க்கு மேல நம்ம நோட் பண்ற எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் அதே மாதிரி பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்க்கு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் கீழே நோட் பண்ற எல்லாமே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நெகட்டிவ்ல இருந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஆப்ஜெக்டை எப்போதுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிரரோட லெப்ட் சைட்ல தான் நம்ம வைக்கணும் இது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிரரோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் மிரரோட ஈக்குவேஷன் வந்து எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே நம்ம எதுலேருந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போல்லேருந்து தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அப்ப போல்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கோமோ அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குதோ அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூ அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி போல்லேருந்து இமேஜ் எவ்வளோ தூரம் வச்சுருக்கோமோ அது வந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வி அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து கிடச்சிருச்சுன்னா மிரரோட ஈக்குவேஷன் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் அப்படின்னு போட்டோம் இல்லையா ஸ்மால் எஃப் ஸோ அப்போ அதோட ரிலேஷன்ஷிப் உள்ளது அப்போ ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அதாவது ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஸோ இதுதான் வந்து மிரரோட ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ relation between on the image distance object distance and focal length idu moonukumana relationship da mirror equation appdin nama derive panni kondu varadhu okay so appa mirror equation ku adutha enna paakrom appdina magnification of spherical mirror paakrom magnification na enna appdin paathomna object size ku image size ku mula relationship da magnification appdin sollalam object nam enna size la vachom image namak enna size la kadachichu appingiradha measure pandradha magnification so appa ratio of the height of the ஆப்ஜெக்ட் டிவைட் பை ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் ஸோ அப்போ இந்த மின்ன லெட்டரில் நோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் எம் அப்படிங்கிற லெட்டரில் நோட் பண்ணுவோம் அப்போ ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஹெச் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் ஹெச் டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எம் ஈக்குவல் டு ஹை
அப்போ எம் ஈக்குவல் டு ஹெச் டேஸ் பை ஹெச் இது மட்டும் இல்லை மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் உண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கும் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸுக்கும் அதுக்கு மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு ஸோ ஹைட் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம மேக்னிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூ அப்போ வி அப்படிங்கிறது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் யூ அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டோட ரேஷியோ போட்டாலும் நமக்கு வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு யூனிட் கிடையாது இது ஒரு முக்கியமான நினைக்கிறேன்